ഹായ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ മരുന്നടങ്ങൾ നടന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് പ്രവർത്തകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ വലിയ രീതിയിലല്ല ചെറിയ രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് കുറേ മരങ്ങൾ നട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പഴയ വീടുകൾ വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് പൂമ്പാറ്റയുടെ ക്ഷാമമുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ പള്ളൂർ തേരിയിൽ ക്ഷാമമുണ്ട് അപ്പോൾ പൂമ്പാറ്റ എങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് അന്വേഷണം ചെയ്യാൻ കുറേ പേരോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ പൂക്കളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വരും പക്ഷെ പൂക്കളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഈ പൂക്കൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് ആ പൂക്കൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അതായത് അങ്ങനത്തെ മരങ്ങൾ നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് മരങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചെടി കാറ്റഗറി മിക്സഡ് കാറ്റഗറിയാണ് ആ പൂക്കൾ അത് കൊങ്ങിണിപ്പൂന്ന അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ രാജമല്ലി രാജമല്ലി എന്ന് പറയുന്ന പൂവാണ് അത് രണ്ട് മൂന്ന് കളറിൽ കിട്ടും മഞ്ഞ അതേപോലെ ഈ ഈ കളർ പിന്നെ വെള്ള അങ്ങനെ മൂന്നാല് കളറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളെ പറ്റുന്ന ഒരു കോർണർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നടാൻ പറ്റിയ ചെടിയാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ വീഡിയോ ഇത് എൻ്റെ വൈഫ് വൈഫ് ഹൗസാണ് വൈഫ് ഹൗസിൽ ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഈ ഈ ഒരു ചെടി ഈ ഒരു മര ഇത് ചെടി കൂട്ടങ്ങളിൽ ഈ പൂക്കളുടെ കൂട്ടങ്ങളിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മേളിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മേളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് ചെടികൾ പൂക്ക പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട് അതിൽ പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഇതിൽ പല മോഡലിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തില്ല എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഉണ്ടാകും എന്ത് വന്നാലും ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പൂമ്പാറ്റകളും എൻ്റെ പരിസരത്ത് എത്തും അതിനുള്ള ഞാൻ പ്രയത്നം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പള്ളൂരത്തി നിവാസികൾ ഈ ഈ രാജമല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടി പൂക്കൾ വരുന്ന ആ തൈ തൈ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക നടുക പൂമ്പാറ്റകൾ നമ്മുടെ ഏരിയയിലും വരണം അതേപോലെ അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്ത ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ തൈ കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവുക അടുത്തുള്ള ചെടി വീടുകളിൽ ഈ സ്ഥല പൂക്കളുടെ ഈ ചെടികൾ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കുക കാരണം പൂമ്പാറ്റകൾക്ക് ഈ ചെടികൾ വളർത്താൻ ഒന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ അറിവ് ഷെയർ ചെയ്യുക കാണുക ഇതിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇടണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു നിസ്സാര വീഡിയോ ആയിട്ട് കരുതാം തോന്നാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് ഒന്ന് വീടിൻ്റെ ഒരു പരിസരം ഒന്ന് ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇത്ര അധികം പൂമ്പാറ്റകൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് കുറവായിരിക്കും അത് ഈ പരിസരത്ത് ഈ ചെടി ഈ പൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പരിസരം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പൂ പൂമ്പാറ്റകൾ വരണതാണ് അത് അത് ആ ഈ ആ കാണുന്ന പൂമ്പാറ്റയുടെ കളർ ശരിക്കും ഒരു മൂന്ന് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് നീലയുണ്ട് നടുക്ക് പച്ച കളർ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് വെള്ള ഷെ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരു വെള്ള ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അതേപോലെ അതേപോലത്തെ തന്നെ ഇത് ഈ ഈ ഇത് പറക്കുന്നത് അത് മഞ്ഞയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് പല വെറൈറ്റി കളറുകളുള്ള പല ടൈപ്പ് പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട് ഇതൊരു പിങ്ക് പോലത്തെ കളറാണ് ഇത് ഇത് കാണുന്ന പിങ്ക് കളറ് പൂവാണ് പൂമ്പാറ്റയാണ് അതേപോലെ കറുപ്പിൽ അപ്പുറണ്ട് ആ ആ പറക്കണ കറുപ്പിൽ ഒരു മഞ്ഞ മഞ്ഞ അല്ല പച്ച കളർ വരെയുള്ളത് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു എട്ട് പത്ത് വെറൈറ്റി കളറിലുള്ള പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ പൂക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഈ ചെടിയും കൂടി നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ കയറ്റുക എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നതാണ് ആന